ఎంత గొప్పగా లేకపోయినా నా తెలుగులో కొన్ని విషయాలు చెప్పతలుచుకున్నాను నేను తెలుగు పెళ్ళి అయినాక నేర్చు నేర్చుకున్న భాష కానీ చిన్నప్పటి నుంచి త్యాగరాజస్వామి కృతులు లేదా శ్యామాశాస్త్రి వాళ్ళు వారు కృతులు ఇవన్నిటి నుంచి ఇంట్లో కొంచెం కొంచెంగా తెలుగు పదాలకు ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ నేర్పించి విని అవన్నిటిని ఎంజాయ్ చేసి పెరిగాను అంత తెలుగు సంగీతం తెలుగు భాష అంత మధురమైన భాష ఇది తెలుగు దేశంలో మట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు స్పీకింగ్ రాష్ట్రంలో ఎంత ఉన్నా కూడా మ్యూజిక్ స్ఫియర్లో దాంట్లో మీరు ఎక్సెల్ అవ్వాలి దేశవ్యాప్తంగా మీకు గుర్తింపు ఉండాలి లేదా విదేశాల్లో కూడా మీకు దానికి రికగ్నిషన్ రావాలి అని అంటే చెన్నై లేకపోతే తమిళనాడు అక్కడ వెళ్ళి పెర్ఫార్మెన్స్ చేసి అక్కడ మార్గడి మాసంలో జరిగే ఉత్సవాల్లో పార్టి పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రతి సభలో మీ సంగీతంని అందరం విని దాని తర్వాత ఆ లెవెల్కి ఎరుగుతున్నాం అనే ఒక ఫీలింగ్ ఎప్పటి నుంచో తెలుగు మాట్లాడే ప్రాంతంలో ఇప్పుడు తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రాలో ఎప్పటి నుంచో ఉండేది అండ్ న్యాయమే అది సో ఎప్పటి నుంచో మేమందరూ కూడా మనసులో అనుకునేది తెలుగు మాట్లాడే ప్రాంతంలో ఇట్లాంటి కల్చర్ లేకపోవడం కాదు ఎందుకు ప్రోత్సాహం లేదు దానికి ప్రోత్సాహం ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అనే ప్రశ్న ఎప్పుడూ మనసులో ఉండింది ఒక్కసారి నేను విద్యావతి గారు సెక్రటరీ టూరిజం తోటి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు టూరిజం మినిస్ట్రీ ఓ కల్చర్ మినిస్ట్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద మీరు దృ దృష్టి సాధిస్తున్నారు అని అంటే ఆ భాష మీద ఆ సంగీతం ఆ హరికత ఒక రకంగా క్లాసికల్ కాదు కానీ ఇవాళ క్లాసికల్ వాళ్ళు కూడా పాడుతున్న అన్నమాచార్య కృతులు ఇవన్నిటినీ కూడా మనం ఏం ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నాం అనేది కొంచెం ఆలోచించాలి అని ఆవిడతోటి మాట్లాడాను తర్వాత ఆవిడ సామాన్యం కాదు పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నం చేసి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరితోటి మాట్లాడి ఇది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఎక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు డివిజన్ అయినాక మనకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది బొబ్బిలి విజయనగర సామ్రాజ్యం అటువైపు సంగీతం అంటే సంగీతం తంజావూర్ వీణ అంటే తంజావూర్ అంటే వీణ అంటే బొబ్బిలి ఇట్లా అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి మువ్వ కింద వరకు తిరుపతి వరకు ఎన్నో క్షేత్రాలు ఉండేవి అక్కడ అన్నిటికీ ఆ క్షేత్రాలు అన్నిటిలో కూడా సంగీతం భాష ఇవన్నిటికి కూడా ఎంతో ప్రోత్సాహం ఉండేది ఇవన్నీ మర్చిపోయామా లేకపోతే ఏమైంది అని నేను మీరు ఒక్క విజయవాడలో పెడితే ఆవదండి పని రాజమండ్రిలో ఎన్నో పెద్ద పెద్ద విద్వాన్ ఉండేవారు మరి బొబ్బులు మర్చిపోతారా విజయనగరం మర్చిపోతారా అన్న అందుకే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముందు ఒక పది పదిహేను రోజుల నుంచి విషయాన్ని జనాలతోటి షేర్ చేసుకోవాలని విజయనగరం బొబ్బిలి మువ్వ గుంటూరు ఇంకా నెల్లూరు అని అన్ని చోట్ల కూడా చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు చేసుకొచ్చారు దీంతో ఇంకొక ఇష్యూ వచ్చింది ఇది ఎప్పుడైనా మార్గడి మాసం అక్కడ జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు పెడితే అదే కళాకారులు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రాకపోవచ్చే అన్నాను కాదండి కార్తీక మాసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీకు తెలుసు కదా ఎంత పవిత్రమైన మాసం ఆ మాసంలో ఎంతో ఎన్నో చేస్తారు వన భోజనాల నుంచి సంగీతం గుడిలకు వెళ్ళడం సో అప్పుడైతే వన కార్తీక మాసమే పెట్టండి ఇది ప్రతి సంవత్సరం పెట్టాలంటే కార్తీక మాసంలో మన విదేశాల్లో ఎంతో మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా లైవ్ స్ట్రీమ్ చే చేయండి అన్నాను వాళ్ళు రాత్రిపూట అయినా కూర్చొని సంగీతం వినని లైవ్ పెట్టిస్తున్నారు 
అందువల్ల యుఎస్ఏలో యూకేలో ఉన్నటువంటి తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళ అందరికి కూడా ఈ గానామృతం వెళ్ళి చేరుకోవాలి ఇది ఈ ఒక్క సంవత్సరానికి మాత్రం కాదు ప్రతి సంవత్సరం ఇది కృష్ణవేణి తీరంలో జరగాలి అలాగే గోదావరి తీరంలో రాజమండ్రిలో జరగాలి ఇది గవర్నమెంట్ చేస్తూ పోవడం ఒకటి ప్రజల నుంచి దీనికి సపోర్ట్ ఉండాలి ప్రజలు కూడా దీంట్లో పాలుకోవాలి ప్రజలు దీని నుంచి స్ఫూర్తి తీసుకుని చిన్న చిన్న సభాలాగా మీరే ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే దాని ద్వారా కూడా ఇది బిల్డప్ చేయాలి ఇది పెద్ద ఉద్యమం కింద మనం తీసుకెళ్తేనే ఆ స్థాయికి ఎరుగుతాం తెలుగు దాంట్లో ఎంతో లిటరేచర్ అయినా మీరు సంగీతం అయినా అది వింటేనే మనకు ఇమీడియట్ గా నర్వ్స్ కామ్ డౌన్ అయ్యే రకంగా మనకు ఒక ఇంపాక్ట్ వస్తుంది అందుకే కదా బ్రహ్మ సంగీత నాద బ్రహ్మం అన్నారు యుర్ రియలీ టచింగ్ ద బ్రహ్మ హింసల్ బ్రహ్మం ద యూనివర్సల్ ఫార్మ్లెస్ గాడ్ పవర్ విచ్ ఇస్ దేర్ వారిని వారంటే వారికి జెండర్ లేదు షేప్ లేదు రూపం లేదు అని అంటాం కానీ వెళ్ళి వారితో ఉండడం అనే ఆ ఆనందం మన లోపల రావాలంటే సంగీతమే ఒక మార్గం అండ్ మోడర్న్ డేస్ లో మన అందరూ రోజా గారు చక్కగా చెప్పారు ఎన్నో చదవాలి ఇంజనీర్ అవ్వాలి డాక్టర్ అవ్వాలని ఆ స్పీడ్ లో వెళ్తూ ఉన్నాం కానీ ఇవాళ నేను బాగా రికగ్నైజ్ చేసుకుని చెప్తున్నా ఎంతో మంది ఇంజనీర్ చదువుతున్న పిల్లలు ఈ రోజు కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా అమెరికాలో ఉన్నా ఆన్లైన్ ద్వారా ఎవరు వాళ్ళు ఒకరు మృదంగం ఒకరు వయలిన్ ఒకరు ఓకల్ ఇది అన్నిటినీ ఫ్యూజ్ చేసుకునే టెక్నాలజీ ద్వారా ఆ మ్యూజిక్ ని కోవిడ్ లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో నేను అనుభవించాను ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పలేను సంగీతానికి అంటే హీలింగ్ పవర్ వేరే ఏ దేనికి లేదు ఇవాళ వెస్టర్న్ వరల్డ్ లో హాస్పిటల్ లో ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ వాళ్ళ రికవరీ టైమ్ లో మైల్డ్ గా మ్యూజిక్ పెడుతున్నారు వాళ్ళకు చెవులో పడితే వాళ్ళ సిస్టమ్స్ లో ఎనర్జీ వస్తుంది రికవరీ అవుతుంది అని మనకి ఎన్నో క్షణాల లైఫ్ లో కొన్ని మూమెంట్స్ లో మీరు క్వైట్ గా కూర్చొని సంగీతం వింటేనే యూ ఫీల్ మచ్ బెటర్ కంపోస్ట్ యాజ్ దో మీ పక్కన మీ అమ్మ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నట్టు అందువల్ల ఇన్నూ ఇంకా పెద్ద పెద్దలు నా ముందు ఉన్నారు నేను సాహసం చేయలేను వాళ్ళ ముందు నిలబడి ఇంకా సంగీతం గురించి మాట్లాడటానికి కానీ ఆ అమృతంని మనం టేస్ట్ చేయాలంటే ఇట్లాంటి కార్యక్రమం ద్వారానే అవుతుంది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా దాంట్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ మంచిగా పాల్గొంటున్నారు ఒక పెద్ద స్టెప్ ఫార్వర్డ్ నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ప్రతి సంవత్సరం జరిగేట్టు ఒక ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ ప్రాసెస్ కార్తీక మాసం లాస్ట్ వీకెండ్ అని అనుకుంటే విదేశాల నుంచి తెలుగు వాళ్ళు అందరూ కూడా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మనం అందరికో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అందరికో వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లోనే వినడానికి కూడా చెయ్యాలి ఇది కాకుండా ఈ ఈ రోజుల్లో ఎంతెంత దూరం నుంచో మనం వస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం మంచి రుచి అయిన వంటలు కొంచెం ఏదైనా ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నిటినీ కూడా డిస్ప్లే చేయమని ప్లాన్ చేస్తాం అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు ఈ మూడు రోజు కార్తీక మాసం నేను నాకు పార్లమెంట్లో పని లేకపోతే ఇక్కడ ఉండిపోతాను ఎంత ఆనందంగా ఉంది వినడానికి సంగీతం పాడిన అమ్మాయి అదేలాగా నాదశ్వరం స్టార్టింగ్లో నాదశ్వర విద్వాన్ ఎంతో మంచిగా శుభంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారు మీ అందరికం కూడా ఈ అవకాశాన్ని బాగా ఉపయోగించుకోండి దాని నుంచి ఎంతో ఆంధ్ర కల్చర్ని మనం బిల్డప్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది అని చెప్పుకొని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞ తెలియపరుచుకుంటాను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి చాలా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ